हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रतिभा ट्यूटोरियल्स तो आज हम यहाँ करेंगे क्लास ट्वेल्व की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर द कोल्ड वॉर इरा यानी कि शीत युद्ध का दौर यहाँ हम इस वीडियो में जानेंगे कि कोल्ड वॉर क्या होता है और यह कब और क्यों शुरू हुआ इसके अलावा किस तरह पूरे विश्व में दो सुपर पावर्स उभर कर सामने आई और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में भी हम जानेंगे हम इस लेसन के हर टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम में कहीं से भी और कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आप उसे अटेम्प्ट कर सके अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आप उसे देख सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध इसका मीनिंग समझने के लिए हमें इससे पहले के कुछ इवेंट्स को जानना बहुत ही जरूरी है तभी हम कोल्ड वॉर का सही मायनों में अर्थ समझ पाएंगे देखिए ट्वेंटी सेंचुरी में दो वर्ल्ड वॉर हुए थे 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इस वर्ल्ड वॉर से इंटरनेशनल लेवल पर अस्थिरता यानी कि अनबैलेंस से जो टेंशन की स्थिति आ गई थी उसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 तक और यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू एलाइंस यानी कि दो ग्रुप्स के बीच में हुआ था और वे थे एलाइड फोर्सेस यानी कि मित्र राष्ट्र इसमें थे यूएसए यूएसएसआर ब्रिटेन और फ्रांस और सेकेंड ग्रुप था एक्सिस पावर यानी कि धुरी राष्ट्र और इस ग्रुप में जर्मनी इटली और जापान लीड कर रहे थे इस तरह से अगर हम देखें तो इस वॉर में सभी पावरफुल कंट्रीज इन्वॉल्व थी यह वॉर पहले वर्ल्ड वॉर से कहीं ज्यादा विनाशकारी और तबाही लाने वाली थी क्योंकि यह वॉर के अंत में 1945 में जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स यानी कि परमाणु बम गिराए गए थे और इन बमों के कारण ये दोनों शहर बहस नहस हो गए थे ये इतने खतरनाक थे कि इनका असर कई जनरेशन को भुगतना पड़ा था इसके बाद यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म तो हो गया था लेकिन तभी से कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी अब ये कोल्ड वॉर क्या थी अब हम इसके बारे में जानेंगे देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत में यूएस ने जापान के दो शहरों पर परमाणु बम गिराए थे और इसकी नॉलेज सोवियत संघ को नहीं थी जबकि यूएस और सोवियत संघ दोनों ही एक ग्रुप में थे दोनों ने मिलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक साइड से युद्ध किया था फिर भी सोवियत संघ को इन परमाणु बम के गिराए जाने के बारे में कुछ भी नहीं पता था इससे यूएसएसआर को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची और इसलिए एक दूसरे के प्रति मन मुटाव की भावना उत्पन्न हो गई थी कुछ लोगों ने एटॉमिक बॉम्ब्स गिरा जाने की आलोचना भी की कुछ क्रिटिक्स का यह मानना था कि यूएस ने यह एटोमिक बॉम्ब्स इसलिए गिराए थे क्योंकि वे अपने आप को सोवियत संघ के सामने ज्यादा पावरफुल दिखाना चाहता था वह सोवियत संघ को पॉलिटिकल और मिलिट्री लाभ पहुंचने से रोकना चाहता था लेकिन जो यूएस के सपोर्टर्स थे उनका ये कहना था कि यूएस जल्दी से जल्दी इस वॉर को समाप्त करना चाहता था इसलिए उसने ऐसा किया इस तरह से दोनों कंट्रीज के बीच टेंशन का माहौल वातावरण बन गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस और सोवियत संघ दोनों ही पावरफुल कंट्रीज के रूप में सामने आई इन दोनों ही कंट्रीज की आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा अलग अलग थी यूएस की लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म थी और सोवियत संघ की थी सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म ये दोनों ही विचारधारा एक दूसरे के विपरीत थी जैसे कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद इसका अर्थ होता है कि पूंजी यानी कि कैपिटल पर प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट का नहीं बल्कि निजी तौर पर व्यक्ति का अधिकार होना और दूसरी तरफ कम्युनिज्म में देश की सब वस्तुओं पर सभी का समान रूप से अधिकार होता है इस तरह से दोनों ही सिस्टम एक दूसरे के विपरीत होते हैं इन दोनों देशों के डिफरेंट व्यूज के कारण आपसी मनमुटाव के कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी ये कंट्रीज एक दूसरे से पावरफुल बनना चाहती थी एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी इंटरनेशनल लेवल पर अपना अपना प्रभाव जमाना चाहती थी इन दोनों कंट्रीज के बीच सैन्य शक्ति यानी कि आर्मी फोर्स जो होती है उसको बढ़ाने की होड़ लग गई थी और ऐसी कंडीशन को देखते हुए कई बार ऐसा लगा कि युद्ध हो ही जाएगा 
लेकिन युद्ध टल गया बस यही कोल्ड वॉर है कहने का अर्थ यह है कि वॉर होने की पूरी पूरी संभावना हो ऐसा लगे कि बस युद्ध हो जाएगा लेकिन युद्ध ना हो इसी कंडीशन को इसी सिचुएशन को हम कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध कहते हैं इसे हम कोल्ड वॉर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट कोई युद्ध नहीं हुआ था बस अंदर ही अंदर ही दोनों कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रही थी यह कोल्ड वॉर दो अलायस के बीच में हुआ फर्स्ट एलाइड कंट्रीज जिसमें यूएस यूके फ्रांस जैसे देश थे और इसमें यूएस लीड कर रहा था सेकेंड ग्रुप में सोवियत संघ और उस पर आश्रित देश यानी कि सैटेलाइट स्टेट्स थे अब यह बात पूरी तरह से क्लियर है कि यह कोल्ड वॉर डिफरेंट आइडियोलॉजी के कारण और एटॉमिक बम के गिराने को सिगरेट रखने के कारण शुरू हुआ तो अब हम करते हैं इमरजेंस ऑफ टू सुपर पावर्स ऑन द ग्लोबल स्टेज यानी कि वैश्विक राजनीति के मंच पर दो महाशक्तियों का उदय देखिए कोल्ड वॉर में इन दोनों महान शक्तियों के बीच केवल इस बात को लेकर कंपटीशन नहीं था कि वे अपने आप को एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल दिखा सके या ज्यादा सैन्य शक्ति इकट्ठी कर सके बल्कि आइडियोलॉजी को लेकर भी था कि वे अपनी आइडियोलॉजी को सबसे बेहतर बताने की कोशिश में लगे हुए थे कि उनकी जो अपनी विचारधारा है वे पूरे विश्व में पॉलिटिकल इकोनॉमिक और सोशल लाइफ को ऑर्गेनाइज करने में सबसे अच्छी है और इस तरह ग्लोबल स्टेज पर इन दोनों महान शक्तियों का उदय हो गया क्योंकि जर्मनी और जापान हार चुके थे यूरोप और विश्व के बाकी सभी पार्ट्स विध्वंस यानी कि तबाही को झेल रहे थे इन दोनों सुपर पावर्स के पास इतने न्यूक्लियर विपन्स यानी कि परमाणु हथियार थे कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकते थे लेकिन फिर भी ये कंट्री युद्ध का रास्ता नहीं अपनाना चाहती थी क्योंकि युद्ध से पॉलिटिकल फायदा चाहे किसी का भी हो लेकिन उससे होने वाली तबाही डिस्ट्रक्शन को कोई भी नहीं सहन कर पाता और उसे कोई भी ठीक नहीं कहेगा अगर इनमें से कोई एक दूसरे पर अटैक कर न्यूक्लियर वेपन को नष्ट करने की कोशिश भी करता है तो दूसरे के पास इतने हथियार थे कि वह पहले वाले को बर्बाद कर सकता था उसका काफी नुकसान कर सकता था और इसे हम डिटेरेंस यानी कि अप्रोध कहते हैं इसका मतलब होता है कि दोनों साइड्स एक दूसरे के मुकाबले एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कैपेसिटी तो रखते हो लेकिन फिर भी वे दोनों युद्ध ना चाहते हो और इसी तरह ये दोनों सुपर पावर्स भी एक दूसरे के विरुद्ध होने के बावजूद युद्ध नहीं चाहती थी और इसलिए यह वॉर कोल्ड वॉर कहलाई इसके अलावा इन दोनों सुपर पावर्स के अपने अपने गुट यानी कि ग्रुप्स थे और इनमें जो भी देश शामिल थे उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी थी कि युद्ध होने की स्थिति ना आने पाए क्योंकि युद्ध होना दोनों के लिए बहुत ही विनाशकारी साबित होता कहने का मतलब है कि उन्हें बहुत ही संयम और धैर्य से काम लेना था और पूरे विश्व को थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचाना था तो अब हम करेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस यानी कि क्यूबा का मिसाइल संकट लेकिन 1961 में सोवियत संघ को यह चिंता थी कि अमेरिका कहीं क्यूबा पर अटैक ना कर दे क्योंकि क्यूबा में कम्युनिज्म था और यह अमेरिका के पास उससे काफी सटा हुआ छोटा सा आइलैंड है इसके सोवियत संघ के साथ काफी अच्छे रिलेशन थे सोवियत संघ इसे फाइनेंशली और डिप्लोमेटिक हेल्प किया करता था सोवियत संघ के लीडर खुशचेव ने क्यूबा को रशियन मिलिट्री बेस बनाने की सोची जिसके लिए उसने वहां पर न्यूक्लियर मिसाइल लगा दी इन मिसाइल से सोवियत संघ फर्स्ट टाइम अमेरिका के काफी बड़े भाग पर और वो भी काफी पास से अटैक कर सकता था और इससे ऐसा लगा कि इससे अमेरिका को वह कमजोर बनाने की तैयारी कर रहा है अमरीकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ऐसा कुछ भी करने से पीछे हट रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर यानी कि परमाणु युद्ध शुरू हो जाए और इसलिए उन्होंने ऑर्डर किया कि क्यूबा की तरफ आने वाले सभी जहाजों को रोका जाए ताकि क्यूबा में सोवियत संघ कोई भी हेल्प ना पहुंचा सके इस स्थिति में ऐसा लग रहा था कि युद्ध शुरू हो जाएगा लेकिन स्थिति बिगड़ने से पहले ही सोवियत संघ पीछे हट गया इसी को हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हैं यानी कि क्यूबा मिसाइल संकट 
इस समय युद्ध का हाई पॉइंट था लेकिन दोनों तरफ के पक्षों ने इस युद्ध को टालने का डिसीजन लिया और युद्ध टल गया छोटे मोटे युद्ध हुए लेकिन पूरा विश्व तीसरे वर्ल्ड वॉर से बच गया अब हम अगली वीडियो में करेंगे द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स यानी कि दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ देखिए अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए